ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini saya sedang silaturahmi jalan-jalan ke rumahnya Mbah Warno di Desa Karangan, Gading, Badekan Ponorogo. Malam ini saya silaturahmi ke sini dalam rangka eh, ingin mengetahui eh, apa-apa saja yang ada di rumahnya Mbah No. Eh, yang saya dengar malam ini ada pembukaan bengkel Las Kenteng dan di sana ada museum bambu unik yang jumlahnya sangat banyak sekali eh, koleksinya Mbah No. Eh, makanya malam ini saya berkesempatan datang ke sini. Alhamdulillah saya dapat kesempatan. Mari kita eh, tanya ke orangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini ini konco-konco jamaah, gak? Ya? Wah, ini lagi ngumpul nih. Alhamdulillah. Kita masuk saja. Belum melapen, gak? itu mbah no <laughs> terus ini konco konco jamaah lagi ngumpul ini makan makan ini ki mak menelpon ki pulang buat ditawani monggo mas monggo mas monggo monggo kita ni mawan bah oh gak dulu waalaikumsalam warahmatullah nah lagi konco konco jamaah lagi ngumpul Ya, saya ikut ikut ngumpul sekali ya no. <laughs> Ini Mas Deni. Uh, malam ini kita mau berbincang-bincang sedikit di rumahnya Mbah No. Niki ketahui saya kok bangunan enggal tuh Mbah. Oh, iya Mas. Barusan ini. Alhamdulillah malam ini sekalian ada acara doa bersama dalam rangka mau buka bengkel. Okay. Pak Insya Allah besok hari Senin mulai aktif dalam bekerja. Nah ini sekalian saya mau memberikan uh, wacana atau wawasan sedikit buat saudara-saudara khususnya perbambuan yaitu menyikapi masalah bambu unik. Oke. Okay. Uh, terus ini saya ingin bertanya boleh Mbak Nong ya? Monggo, monggo. Ini bambunya kan macam-macam banyak sekali ini. Uh, jenisnya nopo mawon Mbak? Gini Mas ya, seperti contoh misalkan ini saya untuk yang awal. Oke. Okay. Dari pihak saudara-saudara di dalam perbambuan Nah, khususnya tapi maaf dulu sebelumnya saya mau menyapa saudara-saudara saya khususnya bagi para pecinta bambu unik nusantara halo pertama yang ada di alas purwo banyuwangi selamat malam untuk wilayah barat jambe malang terus molak malik pokoknya nggak apa-apa sih penting saya sapa khususnya untuk seluruh nusantara nah, biasanya ini mas yang menjadi bagian dari kebingungan saya soalnya di sini ada bambu ini tiga macam Wah, ini kuno pemohon bahan. Biasanya ini uh, salah prospek. Kalau yang ini namanya bambu rajut. Hmm, gitu. Nah, bambu rajut ini cuma masuk ke dalam, tapi belum menembus. Ini namanya bambu rajut. Ibarat orang itu masih dalam pertapaan, hmm, gitu. masih mengosongkan diri dalam goa ini. Hmm. Nah, ini namanya bambu rajut. Nah, hmm. Terus yang kedua, nah ini bambu rajut sukmo. Nah, kalau ini sudah keluar, nah, ini namanya bambu rajut sukmo. Nah, jadi kalau yang ini namanya Bambu rajut, kalau ini rajut semua, berarti ini sudah mulai keluar dari pertapaan. Oke. Okay. Itu contoh yang mudah hai. Itu filosofinya, bang. Filosofi sedikit okay. filosofi aja, supaya nggak terlalu oh, ribet gitu aja. Oke. Okay, okay. nah, terus yang ketiga, nah ini, kalau ini namanya bambu rogo semua. Nah ini bambunya ini, ini dari ini, ini ini kan ada tumbuh ini akar. Tolong lebih dekat kan mas, okay, okay. Nah, supaya lebih jelas. Nah terus naik ke atas, lah ini dari sini nembus ke atas sampai ini berapa ini empat sub Satu, mungkin kalau nggak putus ini sampai atas sampai ujung okay. ini bisa menembus nah, ini namanya bambu rogo sukmo okay. terus ini mbak saya ada pertanyaan okay, okay. ini kok sepertinya ada yang uh, diikatkan, diikatkan ini kayak bendera atau apa nih mbak kok, oh iya iya kok ada bendera merah putih terus hmm. di bawah ada putih ini uh, uh, minta dijelaskan mbak oh. maksudnya ini gini mas ya ini kalau buat saudara-saudara ini ini khusus untuk pegangan saya soalnya ya jujur aja ini untuk pegangan saya saya minta ridho sama Allah supaya ini menjadi bagian dari uh, kehidupan saya dan menjadi seperjuangan atau perjuangan saya dalam menyikapi masalah yang siroso bambu oh, okay. soalnya setiap bambu ini memiliki filosofi atau makna tersendiri tersendiri dan punya uh, istilahnya pakem sendiri-sendiri 
Tapi kalau menurut saya, ini khusus untuk peringatan saya sendiri. Tapi mungkin bagi yang lain kalau mau ikut monggo lah. Hmm, okay. Mungkin nah, saya ya. uh, sepertinya tertarik mungkin nanti ikut-ikutlah bagaimana. Nah, uh... Jadi gini mas ya, kalau ini kenapa saya ikat kok merah putih? Itu mengingatkan kita bahwa kita hidup di dunia ini tidak lepas dari kedua orang tua. <tuh> Maknanya darah merah ini dari si ibu, kalau darah putih darah putih itu dari si bopo. Lekorot bosso jawone getih putih songko. Si Bopo, Geteh Abang, Songko, Si Biung okay. Untuk itu kita harus berbakti kepada Kedua orang tua okay. Ini menjadi bagian dari kehidupan okay. Tak lepas dari orang tua ya, Kita harus berbakti okay. Menjunjung mikul dur mendem jeru jari ini wong Jawa okay. Terus yang kedua Ini yang terakhir ini kenapa diikat putih nah, Ini menjadi bagian dari suri tauladan pribadi kita uh, Setidaknya kalau ingin belajar menjadi orang yang baik itu ya harus benar-benar jadi yang baik benar-benar bukan mencela-mencela gitu maksudnya okay, kalau ya kalau putih ya benar putih kalau hijau merah biru itu sudah lain lagi tapi ini menjadi bagian dari setidaknya kita kalau masuk ke dalam bambu museum terus melihat oh merah putih berarti saya ingat kedua orang tua saya lahir di dunia karena adanya kedua orang tua terus saya menjadi baik ini karena didikan orang tua harapan orang tua menjadi putih supaya menjadi anak yang berbakti pada orang tua entah itu bisa bermanfaat bagi nusa dan bangsa okay, okay, okay. maksudnya di intinya Putih ini melambangkan selalu ingat bahwa kebaikan itu adalah yang dinomor satukan. Hmm, itu okay, okay, itu sedikit, iya. sedikit penjelasan lain. Nah, itu Terus, tadi penjelasan dari Mbah No. Wah ternyata uh, dunia bambu itu luar biasa. Terus ya, ini, ini di ini, belakang ini, ini, ini masih ada banyak, banyak lagi. Banyak, uh, Jenisnya apa aja ini Mbah? Kalau ini namanya bambu sabdo, ya, bambu sabdo. Okay. Terus ini songgo buono. Uh, diikat bendera begitu ya, ya sama maknanya sama kita hmm, melambangkan sama. kita selalu mengingat kepada kedua orang tua okay. uh, terus lalu uh, terus ini ini yang paling saya suka ini mas uh, ini namanya bambu petok kalam oke okay. uh, ini petok kalam ini bambu lam toro uh, ini bambu pring terus ini menembus juga ini namanya bambu petok kalam, petok kalam. Ya. Yes, kalam kalam Allah intinya gitu. Okay, okay. Kebesaran Allah. Kan? Allah okay. ya. Terus lalu itu yang nomor dua dari uh, dam, bambu nah, dampet nah, nah, Ini dampet. Nah, okay. nah, biasanya itu dalam pencarian bambu unik itu kebanyakan orang mencari bambu dampet ini untuk suatu sarana kebahagiaan rumah tangga. Oh, okay. Tapi kalau menurut saya ini lebih baik harus difadolkan bambu dampet ini. Barang siapa yang menyimpan bambu dampet setidaknya dalam setiap hari harus berdoa. Robana hablana min aswadina wa dzurriyatina wa ta'ayyun wa ja'alna lil muttaqina supaya di dalam rumah tangganya tetap cinta damai menjadi rumah tangga yang harmoni. Nah, ini. Ini, nah, ini sama ini juga dampet. Ini. Banyak sekali. Nah, ini nah, mungkin kalau dijelaskan semua sampai pagi. Terlalu pagi. Enggak enggak anu enggak selesai, Mbak. Selesai. Ini masih sedikit aja. Hmm. Saya ini. kok katanya di sini ada museumnya juga tuh, Mbak. Ada di belakang. Oh, iya. Mungkin lain waktu atau besok bisa ya, lihat ke sana ya, Mbak. Bisa, nah. Terus ini, Apalagi, nah, ini kesukaan saya ini. Ini uh, nyentrik ini mas. Bentuknya kayak kuda tuh mbak. Iya persis kuda. Nah, nah, ini seperti kuda. Kalau pak namanya apa ini mbak? As kuda poni gitu mas. Kuda poni, ya. nah, ini kuda poni. Nah, namanya kuda sembrani. Bagus sekali ini cantik. Nge. Saya kok tertarik tuh mbak. Nah, Mau nah. dikasihkan saya purun loh mbak. Bisa, <laughs> tapi yang penting ditinggali. Nge. <laughs> ini guyon loh mbak, tapi kita nanan. Nah, terus ini ya, Nge. ini bambu. Nggak lagi mbak. Oh, Oke. Ini kurung, ini kepanjang sampai ke atas. Panjang, gitu? ya, ini enggak saya potong supaya lebih uh, unik lagi, okay. seperti pedang. Nah, ini lam jalala, bahwa segala sesuatu tidak ada daya kekuatan, uh, hanya uh, tidak ada daya kekuatan apapun kecuali atas izin Allah. Hmm. Okay. Terus ini yang jumbo itu, nah, ini malah luar biasa ini. Ini tuh mbak? Ya ini. Terus ini bambu PL. Pati lele, nah ini menyangkut rosolnya uji marah ngerasane gusti. Ini masih banyak lagi. Terus ini tumpang sari. Tumpang sari yang mana mbak? Ini yang yang sebelahnya ini, ini sab empat sih, sab lima. Tumpang sari sab lima. Ini sab lima. Kalau yang ini bambu selendang mukti sambung rosol. Geng 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 geng. Kalau selendang mukti sambung rosol, tutupnya tapi sama ini selendang mukti sambung rosol. Terus nah, ini, itu. nah ini bambu, eh ini kayu ini mas. Oke oh, kok. Nah ini unik lagi. Ya, keren ayo. sekali ini mbak. Nah. Coba diputar mbak, lihat mbak. Oke. Oh ini, oh. ini led ini. Oh lengket. Nah. Ini jenis kayunya kayu apa mbak? Wah ini kayunya ini kalau nggak salah ini 
kayu apa ya kurang tahu ini mas soalnya hmm. ini dapatnya sudah kering ya nah, sepertinya kayak kan sepertinya kayak kan gini ya aslinya nah, nah, aslinya gini nah, tapi kok asik kok gini gitu loh kalau dipasang hmm. oke okay. keren ya mbak e, <laughs> ini mbak no ini punya koleksi segini banyak ini dapatnya dari mana ya mbak Wess. apa beli atau cari sendiri atau datang sendiri mbak <laughs> ya alhamdulillah bambu ini hampir 99 persen saya potong sendiri oh berarti oh, cari sendiri cari ya sendiri. Mbak? Ah, kadang-kadang juga sama teman-teman khususnya di Madiun uh, Bopo Muri di Ponorogo uh, Bopo Purwo sama Bopo Agus terus sama Bopo Gito di Pacitan uh, Bopo Burhan hmm. dan lain sebagainya itu Wah, banyak teman-teman. itu teman-teman Mbak semua iya teman oh, okay. itu teman uh, kayak saudara sendiri itu sudah nanti kalau ada waktu saya ikut nyari ya Mbak oh, ya boleh boleh nah ini 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 pertama kali saya bolang. Ini pertama kali saya bolang. Ini dapatnya di daerah daerahnya Mas Deni itu mana Mas? Polorjo. Oh Polorjo. Ah ini. ini Polorjo, Polorjo itu uh, barat terminal Selawasi itu. Iya itu. Ini jalur sub 5 satu dua tiga empat lima. Nah ini sub empat lima. Kang Mas Agus mungkin ingat ini bambu ini. Waktu pertama kali saya bolang. Kebetulan saya dapat ini saya mampir ke rumahnya Kang Purwo. Ah, Kang Purwo, oke. Okay. Ah, ini Kang Purwo, kenangan lama. Ah. Saya kira gitu mas ya. Oke. Okay. Nah, ini sudah cukup. Ya, mudah-mudahan ini bisa, bisa manfaat. Bukan cuma foto yang dipamerkan, tapi termasuk langsung berhadapan sekalian sama bambunya. Oke. Okay. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saudara-saudara khususnya uh, dalam perbambuan bambu unik senusantara okay. uh, semoga menjadi berkah manfaat barokah maslahah ini lagi nyawalah kiro juga kepada diri saya juga kepada seluruh uh, saudara saudara saya uh, senusantara okay, amin 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 nah itu tadi penjelasan dari mbah no tentang bambu bambu yang ada di sini koleksi di sini uh, coba kita tanya lagi ada sesuatu yang ingin dijelaskan oleh mbah no monggo mbah oh ya Buat saudara-saudaraku di seluruh Nusantara, saya ingin berbagi ilmu nanti dalam pengambilan bambu. Mungkin waktu mungkin minggu-minggu lusa, saya akan berbagi ilmu bagaimana caranya memotong bambu supaya energi bambu itu tidak mengurangi dari energi positifnya, justru akan menambah energi positifnya sekaligus menetralisir bambu supaya yang negatif itu tidak ikut ke dalam bambu, akhirnya tidak mengganggu kepada hati kita atau keluarga kita ya itu nanti akan saya beberkan ketika saya akan mencari bambu hmm. nah, itu nanti langsung terjun di lokasi itu mas ketika saya mau bolang mungkin saya sama teman-teman nah, itu nanti langsung bagaimana cara doanya bagaimana cara memotongnya pak insya allah nanti akan saya uh, praktekkan langsung di lokasi pembolangan oh itu jadi mas. ini kalau pengambilan bambu di di tempat aslinya tempat alaminya itu ya, nggak sembarangan ya mbak sembarangan oh, ya intinya gitu. kita itu minta sama Allah supaya segala sesuatu yang kita ambil itu mendapat berkah menjadikan berkah Amin. bukan menyikapi masalah dari kebambanya tapi kita uh, memuji kebesaran Allah segala sesuatunya kita kembalikan kepada Allah intinya kayak gitulah kita gitu uh, dari uh, penuturan saya uh, buat saudara-saudaraku